Convidamos agora ao palco o senhor capitão de fragata João Bittencourt Gavalcante, diretor do Centro de Hidrografia e Navegação do Norte, para apresentar a sua palestra intitulada Centro de Hidrografia e Navegação do Norte, Missão e Desafios. Bom dia a todos e a todas. É, o, o tema da minha palestra é Centro de Hidrografia e Navegação do Norte, Missão e Desafios. Bom, o primeiro desafio já começo aqui para falar para uma audiência tão qualificada como essa né, e também falar depois do meu chefe. Né, depois de uma aula de, de eloquência dessa aqui, fica difícil para mim, então já começo com esses dois desafios aí para poder falar. Bom, é, começo a apresentação nesse primeiro slide falando sobre essa, essa imagem. É, é uma notícia para todos, acredito que, creio que poucos sabem disso. O CHN-4, ele ainda quando era SSN-4, ele conquistou a certificação da ISO 9001. Né? Isso foi fruto de um trabalho muito grande à época, é, para que os processos é, internos de produção cartográfica fossem é, auditados né, por uma certificadora. E isso foi conquistado em maio de 2015 e a gente está conseguindo manter até hoje em agosto desse ano nós conseguimos manter a qualificação, a certificação da ISO 9001. É, isso é uma exigência da Organização Hidrográfica Internacional, né, então é um desafio muito grande para quem produz, toda entidade que produz, é, que realiza a produção cartográfica deve ser certificado, deve ter essa certificação da ISO 9001. Então deixo aí como notícia. Vou seguir esse roteiro, né, uma introdução, histórico, comissão, meios subordinados, auxílios à navegação, produtos cartográficos, desafios e uma conclusão. É, como o Mirante Edervaldo falou, né, a principal atividade da, das Forças Armadas, né, da Marinha, é a defesa da pátria. Né, e dentro das atividades subsidiárias que a Marinha tem, a segurança da navegação é, cabe aqui na área do Comando do Quarto Distrito Naval, é uma, da, uma das, dos vieses aí da da segurança da navegação, cabe ao CHN-4. Né? É, tanto da parte de auxílios à navegação, né? manutenção e restabelecimento de sinais, quanto também da parte de produção, de, de produção cartográfica. É, como também o Almirante é, te planou na apresentação dele, o CHN-4 é uma das 13 organizações militares subordinadas ao Comando do 4 Distrito Naval, e também possui, o, o, o CHN-4 possui também uma subordinação é, técnica funcional à Diretoria de Hidrografia e Navegação. A Diretoria de Hidrografia e Navegação, que fica no Rio de Janeiro, ela, ela é o serviço hidrográfico, ela represa, na qualidade de representante do serviço hidrográfico brasileiro, ela possui quatro organizações militares é, subordinadas, e aqui eu destaquei apenas o Centro o Centro de Hidrografia da Marinha e o Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego. O CHM, relativo aí à parte de levantamentos hidrográficos e a produção cartográfica, e o CAMERRE, que seria a ON que assessora a, a Diretoria de Hidrografia e Navegação, os assuntos afetos aos auxílios à navegação. Então, o CHM-4 possui, né, para resumir, uma perdão, uma subordinação ao CHN-4, ao Comando 4 Distrito Naval e, funcionalmente, à Diretoria de Hidrografia e Navegação. Bom, apenas um pequeno histórico. O SSN-4 foi criado em 1956, ainda nas instalações dentro da Base Naval de Valdecães. Em 1958, ele é mudado as instalações onde nós estamos hoje, as atuais instalações, fica na rodovia Arthur Bernardes, bem em frente à base naval de Valdecães. Em 1970, é criada a Comissão de Levantamentos da Amazônia, a COLAM, que ela, ela ficou ativa de 1970 a 1988. É, ela foi criada basicamente para poder levantar as cartas náuticas, né, a batimetria da região amazônica, da bacia, da bacia amazônica, é, em prol dos navios da flotilha da Amazônia. Né, com o passar do tempo, é, tinha seus meios, né? é, com o passar do tempo foi, vislumbrou-se a possibilidade de agrupar isso ao SSN-4. 
na época. Isso foi feito, né, os meios foram passados para o SSN4, e o SSN4, além da sua atividade de sinalização náutica à época, absorveu também a capacidade né, de levantar, a missão de também levantar os, os dados batimétricos da bacia amazônica. Né, com o passar do tempo, essa necessidade de aprimoramento foi aumentando e, a partir de 2010, é, a Marinha começou a ver a, a pujança da região, né, é, a importância de dar celeridade à produção cartográfica devido às alterações constantes é, dos sedimentos, né, a movimentação de bancos. E, então, a partir de 2010, a, o SSN4, né, com apoio do Comando Quarto Distrito Naval, começou a buscar parcerias para tentar reestruturar e, e melhorar a qualidade do trabalho. Né? Seja essa reestruturação física, né? com algumas parcerias que foram trazendo benefícios é, estruturais, né? como reformas de, do ambiente de trabalho, reforma do, do prédio de operações, é, e também a capacitação de pessoal e o embarque de pessoal também mais qualificado para tentar aumentar e melhorar a capacitação desse pessoal. Do, do SSN4. E em 2015, né, em julho de 2015, então a auto-administração naval por portaria do comandante da Marinha resolve então elevar o SSN4, o Serviço de Sinalização Náutica do Norte, para o Centro de Levantamento e Sinalização Náutica da Amazônia Oriental, né, elevando ele a centro e o seu comandante como diretor. E agora eh, os trabalhos continuaram, né, continuam eh, visando essa essa melhoria dos processos e de produção cartográfica e em setembro desse ano, dia 4 de setembro desse ano também por portaria do comandante da Marinha é, o nome, a denominação da, da OM foi alterada para CHN4 é, isso houve uma é, foi uma grande oportunidade uma vez que o, o nome de Célio Saor né, muitas pessoas não conseguiam decorar, não falar, não ficou o um nome muito bem adequado, o próprio comandante da Marinha não gostava do nome, e também a oportunidade que a, a IALA, que é a Associação Internacional e Autoridade para Auxílios à Navegação Marítimos e Faróis, alterou toda a denominação dela de documentação de sinalização náutica para auxílios à navegação. Então também foi uma oportunidade da gente poder é, trocar aqui o nome de sinalização náutica substituído por navegação e incluímos ao levantamento de produção cartográfica dentro de cartografia, sendo o nome então alterado para Centro de Hidrografia e Navegação do Norte, CHN4, em setembro desse ano. Bom, a missão, é, dentro do que eu já falei, né, dentro da sinalização náutica, que agora auxílios à navegação, né, manter a operacionalidade dos auxílios à navegação, a produção cartográfica, contribuindo assim para a segurança da navegação na, Amazônia, na Bacia Amazônica. Esses são os nossos meios subordinados, nós temos quatro navios é, subordinados, o Garnier Sampaio tem capacidade de fazer coleta de dados hidrocenográficos e também balizamento, o navio balizador Tenente Castelo, que é um navio que, tá, que possui também capacidade de fazer hidrografia e também a parte de sinalização náutica, né, de auxílios à navegação, rodízio de boias, enfim, são dois navios dos nossos principais vetores. E são os dois navios mais novos, são avisos hidrocenográficos fluviais do rio Tocantins e o rio Xingu, que foram oriundos aí de uma parceria com o Sensipan, dentro do projeto Calha Norte. São navios novos, navios menores, mas que são, estão se mostrando muito importantes para que nós aumentemos o nosso a quantidade de, de áreas levantadas. É, o Tocantins é de 2012 e o Rio Xingu de 2013. Temos também lanchas subordinadas, são três lanchas subordinadas que fazem basicamente é, a manutenção dos auxílios à navegação e que também são aproveitadas para adestramentos e eventualmente para a realização de sondagem, né, de levantamento batimétrico. Bom, quando a gente olha para essa figura, né, o balanço hídrico da Bacia Amazônica, a gente começa a ter a dimensão desses meios que eu acabei de falar, com o que a gente tem de energia, de água doce, nessa nossa região. Né? 
só para ter um dado assim, a, a, a descarga fluvial média da área são 170 mil metros cúbicos por segundo. Né? Isso tudo nessa área. Chegando ao final lá da, da foz do Rio Amazonas, para mais de 200 mil metros cúbicos por segundo. Né? Isso é muita energia debitada, né? tudo na Amazônia é superlativo, é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? a maior descarga de água doce do mundo. Né? Então, isso, esses fatores todos, eles acabam refletindo é, principalmente na Barra Norte, né, na migração de bancos, a movimentação de sedimentos, ela é constante. É, existem bancos naquela região que no início do ano estão numa posição e seis meses depois eles já estão a dois quilômetros da posição anterior. Quer dizer, isso nos demanda uma, uma rede de levantamentos hidrográficos é, anual né, para acompanhamento desses bancos e divulgação dos produtos cartográficos para, as, para o navegante. Bom, e dentro dessa área, a área específica de atuação dentro da bacia amazônica como um todo, a área de atuação específica do CHN4 engloba todos esses rios aí, que também não é, não é pouco. Bom, esse indicador de produtividade, ele nos mostra a área sondada em relação aos anos passados. Né, nós observamos aí um, um pico muito grande aqui em 2013, quando o, o, o então SSN4 sondou aí uma área de 13 mil quilômetros quadrados. Né, é, isso, era, isso, isso é resultado de uma, um, um ano né, de, de situação econômica do país favorável, né, então houve, houve óleo, não houve problema orçamentário, então conseguiu se sondar esse quantitativo. A partir dos anos subsequentes, a gente pode observar uma queda acentuada, né? mas tem motivos também que não estão atrelados à redução orçamentária. Tem sim um pouco de redução orçamentária, né? inclusive nos anos 2014, 2015, 2016, né? uma situação econômica desfavorável no país, mas também a criação da CSM9. Com a criação da CSM9, nossa área de atuação ela diminuiu e ficou limitada da Foz do Rio Amazonas, Rio Pará, área dos Estreitos, indo até Juruti. Então, isso diminuiu um pouco a nossa área de atuação. Então, contribuiu então, para, para a diminuição da área sondada nos, nos anos subsequentes. É, também, é, a, a indisponibilidade de meios. Então, nós ficamos aí nos anos de 2014, 15, 16... É, nós não, não tivemos o, o Garnier Sampaio e nem o navio balizador Tenente Castelo é, o tempo todo é, prontos para operar. Então, isso também é, acaba diminuindo né, a nossa capacidade de, de gerar os produtos cartográficos e a batimetria. Em 2017, até o prezado momento, a gente está chegando aí a 2000 425 é, quilômetros quadrados, até novembro. Hoje, nós estamos com três navios sondando de, de Santarém até é, Juruti, tá? o Garnier Sampaio e os dois avisos. A comissão termina dia 20 de dezembro e a expectativa é que nós chegamos aí ao, ao final do ano com 3.100 quilômetros quadrados sondados para o ano de 2017. Então, indicando aí uma, uma possível recuperação. Isso foi possível graças também à atuação do comando do Quarto Distrito Naval, que foi buscar mais óleo para possibilitar, então, novas comissões, comissões extras, para que a gente pudesse aumentar, então, a nossa quantidade de dados batimétricos. Bom, com essas restrições né, orçamentárias, impacta bastante é, no nosso planejamento. E o CHN4 ele passa somente a fazer é, levantamentos em áreas críticas. Então, as áreas críticas, é, Barra Norte, Passagem do Mazagão, é, Prainha, é, Paraná de Santa Rita e Juruti, Patacho, Marrecas. É, então, são áreas mais críticas que podem é, ter incidência de, de algum sinistro. Então, a gente passa então, a fazer somente áreas mais críticas. Vou falar um pouco agora direcionado somente para auxílios à navegação. Ah, como eu falei, a IALA, que é a Associação Internacional e Autoridade 
para, para auxílios à navegação marítimos e faróis, ela que regula toda a parte de auxílios à navegação. Né? Ela norteia toda a parte de auxílios à navegação, as atividades técnicas para auxílios à navegação. E ela, ela recomenda que os países utilizem o índice de eficácia para poder é, utilizar como que é uma figura de mérito que ela recomenda e é adotada pelo Brasil para que o país possa é, ter como parâmetro a avaliação da rapidez do restabelecimento dos auxílios à navegação nos, baliz, nos balizamentos nas suas áreas de jurisdição, né, nas nossas águas jurisdicionais brasileiras. Então, e o, essa figura de mérito para a gente tem a, ela, ela, o, o, o nível que deve ser alcançado pelo sinal e pelo, pelo órgão responsável pelo balizamento, né, pela aquela área de jurisdição, deve chegar a 95%. Bom, esse aqui é o um quadro é, quantitativo de sinais. O CHN4 ele possui 114 sinais, né, um farol guarnecido. E aí se vem de faróis, boias, é, faroletes. E aqui estão relacionadas as demais organizações militares, que o Almirante também comentou na palestra dele, são as capitanias né, do Comando do Corte Distrito Naval, são organizações militares de sinalização náutica. Elas também têm sob sua responsabilidade alguns sinais. Então, na, na área do Comando do Corte Distrito Naval, sob sua responsabilidade, são 164 sinais. É, Existem também algumas entidades extra-MD que elas é, possuem sob sua responsabilidade é, balizamentos né? e somam essas todas juntas aí somam 222 é, mais sinais qual é a atuação da marinha em relação a esses sinais juntamente com as capitanias delegacias e agências é, nós fiscalizamos informamos ao camerê para que o camerê o centro de, centro de sinalização náutica Moraes Rio, lá no Rio de Janeiro ele possa é, controlar o índice de eficácia também desses balizamentos né, e ele publica isso todo mês na página dele né, então o navegante ao se deparar com o sinal apagado deve informar isso para as capitanias ou ao CHN4 para que isso seja passado ao Camerê e também informamos ao, ao Centro de Geografia da Marinha para que isso seja divulgado nos avisos aos navegantes Bom, o CHN4 ele também analisa projetos de balizamento é, o projeto de balizamento ele pode, ter, ele pode ser um estabelecimento, uma alteração ou um cancelamento de um sinal. Ele vem sempre é, atrelado a uma sondagem, né, uma, um levantamento batimétrico. Né? Perdão. Um levantamento batimétrico e uma sugestão de estabelecimento, cancelamento ou alteração de posicionamento. Né? tanto das uh, entidades extra-MB como das organizações militares de sinalização náutica. É, para esse tipo de, de alteração, né, esse, essa batimetria deve ser a categoria alfa, né, onde é, é imperiosa aí a obrigatória a utilização do ecobatímetro multifecho. Bom, e aí está a importância da apreciação da praticagem. Dentro das normas da, da autoridade marítima, para auxílios à navegação, né, no seu item 0403, ela preconiza que é, é, é importante a, a, a apreciação da praticagem local é, em relação à adequabilidade daquela alteração, daquele cancelamento ou daquela, daquele estabelecimento. Então, são os senhores que mais navegam ali, que atuam frequentemente, e que podem opinar de maneira significativa, né, contribuir para que aquele sinal seja realmente alterado ou não. Então é importante, os senhores, os senhores sabem, que a, saibam que a opinião dos senhores é muito importante. Né, essa aqui é o caminho, esse aqui é o caminho da, de todo o processo, né, o interessado ele tem uma série de documentos, dentro dessa série de documentos existe a apreciação da praticagem. E ele corre esse caminho, vai para a capitania, depois bate no SSN ou no CHN4, vai para a capitania, a capitania remete ao CHN, que vai analisar o, o, a, a questão é, 
do levantamento categoria alfa, que vai remeter ao CAMERI, que vai emitir um parecer para a diretoria de hidrografia e navegação dentro de um, de, um, de um grupo de trabalho ou para o conselho técnico. Bom, aqui algumas fotos e imagens aí da, da parte de auxílios à navegação, né, do que nós fazemos, esse é o um, nosso profissional especializado, é uma praça faroleira que faz as manutenções. É, às vezes nosso, nossos, nossos sinais, né, os sinais náuticos estão em locais é, de difícil acesso, então na maioria das vezes nós necessitamos do apoio de aeronave. Como o Almirante falou, vai ser muito importante a vinda do esquadrão para cá, que vai facilitar muito as inspeções e as manutenções e os restabelecimentos dos sinais. Né, hoje nós utilizamos como apoio o SH-3, que, é que é o esquadrão lá de, do nono distrito. Então é, é uma, uma missão árdua, né? uma missão perigosa. Né? Os nossos militares eles têm que subir no farol para restabelecer a, a lanterna lá em cima, acender o sinal novamente. É, devido aí a, a, a lei das distâncias, né? que são grandes empregadas aqui na área, é, temos dificuldades logísticas enormes né? ah, e nos deparamos às vezes com essa situação aqui né? isso se dá ao regime de marés assoramento das margens né? o, a nossa a nossa costa ela é bastante recortada tem densa, áreas de densa vegetação, áreas pantanosas então às vezes a gente se depara com isso são dificuldades logísticas que nós enfrentamos nas nossas comissões de restabelecimento e manutenção de sinais. Isso é um problema também muito grande, um problema de educação né, do povo, do vandalismo que os nossos sinais sofrem. Né, eles, eles acabam entrando aqui para roubar baterias, aqui no caso é bateria de moto, e aqui no caso baterias automotivas, né, para vender, ou para fazer escambo, para alimentação, então para para roubar e poder ter alguma vantagem. É, é uma depredação do patrimônio público, né? é dinheiro da nação que está sendo colocado aí e são depredados. Uma outra ação também que a gente observa nos crimes hoje que ocorrem em todo, toda a região, é, os criminosos eles apagam o sinal propositalmente, vão lá, depredam, para que aquela embarcação que esteja passando ali diminua a velocidade e seja uma vítima mais fácil para o, para o roubo né, de, tanto de combustível é, como de cargas. Né? Então, isso é um, uma briga frequente nossa, que é um problema de educação do povo né, e um problema social também. Também são nossos problemas, aí, enfrentamos também os albarrumamentos, né, que também acabam deixando o sinal inoperante. Bom, falei que o nosso, nosso índice de de eficácia né, mínimo adotado pelo Brasil teria que ser 95%. É, na área do comando do quarto distrito, né, todas as é, já há bastante tempo, que o histórico a gente não consegue aumentar muito o nosso índice de eficácia, virtude dessas as distâncias envolvidas né, a, e também a dificuldade do vandalismo, abarroamentos, é, enfim. Então, no ano de 2000, esse ano aqui é 2013. Perdão. Esse ano aqui é 2013. Aqui apagou aqui, não está dando para ver. Aqui é 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. É mesmo com a situação favorável econômica do país, não se conseguiu subir de, até 80%. Né? Hoje, o meu índice de eficácia hoje está em 63, 64%. Bom, e a gente tenta mitigar essa, é, e aumentar o nosso... É, mitigar essas ações, né? e aumentar o nosso índice de eficácia com algumas medidas. Medidas de conscientização durante as comissões, nós vamos, as nossas equipes, elas vão até a comunidade de pescadores local, é, conversa com o pessoal, os habitantes da cidade e tenta fazer um trabalho de conscientização, tentando demonstrar a importância do sinal para a região. Né, e inibir aí, então essa, a, o vandalismo. É, medidas inibidoras, a gente tem mudado, é, alterado aí, é, gradativamente o material dos sinais que geralmente é de, de, de metais nobres né, e a gente tem tentado alterar aí, mudando para substituindo gradualmente por aço galvanizado.
medidas impeditivas que nós utilizamos também são a instalação de dispositivos anti-vandalismo. Mas eles sempre tentam e conseguem burlar aquilo que a gente coloca. Vai colocando barreira e eles então, conseguem é, ultrapassar aquilo e conseguir roubar, furtar, vandalizar. Então é uma, é uma briga constante que a gente tem, uma luta diária que a gente encontra em todas as nossas comissões. Bom, indo agora para produtos cartográficos, é, que depende da aquisição de dados dos nossos navios. Eu peço desculpas que a, a imagem não ficou muito boa, mas aqui é onde a execução já realizada pelo navio. O navio aqui ele já foi para o campo, ele já coletou seu dado, dependendo do levantamento, ele demora 30 a 45 dias. O navio tem um tempo para fechar o seu relatório, fazer a sua análise de dados inicial, retirar dados espúrios né, e reduzir a maré. Depois disso, ele entrega na secretaria lá do CHN4, que remete à sessão de análise. A sessão de análise vai fazer toda uma conferência daqueles dados, vai verificar ah, como foi feito o nivelamento, como foi feita a redução da maré, se a discretização dos, dos dados de batimetria, de batimetria foram feitos corretamente e vai dar prosseguimento para a sessão de elementos. É, antes disso, se for verificado algum perigo à navegação, ele retorna para o planejamento, então é divulgado em avisos a navegantes, caso haja algum perigo à navegação iminente. Então, dando prosseguimento, ele entra para a sessão de elementos, que vai in inserir é, dentro do... Da, ele vai gerar, ele vai receber os dados gerados... É, XYZ, que nada mais são que a latitude, longitude e a profundidade, e vai inserir isso nos dados, é, no, banco de, no banco de dados batimétricos. Tá? Passando então depois, e vai fazer uma avaliação se as alterações da, que foram constatadas naquela área, né, se elas, de, elas, somente uma atualização de um trecho, que são os bacalhaus preliminares que nós fazemos, né, atenderia, ou se a grande quantidade de alterações seja necessária uma atualização completa da carta náutica. Aí, nesse caso, isso é informado ao CHM e essa produção cartográfica vai entrar numa, numa lista lá de prioridade do CHM que nós não temos é, conhecimento. Logicamente que tem, o CHM tem lá as suas prioridades e quando se há uma, é, devido à quantidade de alterações daquela carta lá, ele vai entrar numa lista de prioridade para uma nova atualização. Se for o caso de apenas uma atualização de um trecho, de um, de um, somente um trecho, nós mesmos temos autonomia, o CHN4 tem autonomia de então publicar os, o, o bacalhau preliminar. Depois disso, ele retorna, ele, ele vai para a cartografia e a cartografia só vai atender aquela demanda que a sessão de elementos identificou. Bom, como falei, só depende dos produtos da aquisição dos dados dos navios, então bacalhau preliminar, como eu falei, o CHN4 é que tem autonomia para fazer. As atualizações das cartas náuticas, somente quem faz é o CHM, né? e também de cartas raster, no, na extensão ponto B, é, BSB. E as cartas eletrônicas, que são disponibilizadas exclusivamente por intermédio de distribuidores internacionais de centros de coordenação regional, é, que podem ser adquiridas é, dentro do do sítio do Centro de Geografia da Marinha, existe um link direto para o ICRENC da, do Serviço Hidrográfico do Reino Unido ou para o PRIMAR, que é o Serviço Hidrográfico Norueguês. Lá é possível é, que sejam compradas cartas náuticas, para utilizar, cartas náuticas eletrônicas para serem utilizadas a bordo dos navios, utilizando o ECDES. E venda de cartas náuticas em papel, somente é feito pela base de hidrografia da Marinha Niterói, por intermédio da IGEPROM, que também é possível, pelo sítio da internet da base de hidrografia da Marinha, fazer a aquisição desses, dessas cartas náuticas, que são impressas somente por demanda. Essa aqui é uma notícia para dar para os senhores que navegam aqui na área. Uh, as cartas de inclinadas de frente e verso estão sendo é, substituídas gradativamente pelo CHN, 
e todas terão esse formato né, no dátum WG84, na escala de 1 para 100 mil, né, no formato A2, no sentido norte-sul-leste-oeste. Então, essa é uma novidade aí, não sei se todos já sabiam disso. Está sendo gradativamente, gradativamente feito pelo o CHM. Bom, chegando aos desafios, é, falar um pouco do projeto do Quiriri. O projeto do Quiriri começou lá em 2010, é, com alguma, algumas cooperações com a CDT. Foram três fases iniciais, a fase 1, fase 2 e fase 3, que possibilitaram vários produtos cartográficos que já foram desenvolvidos desde 2010. É, o vetor utilizado foi o foi o Garnier Sampaio, né? foram realizados levantamentos hidrográficos de 2010 e 2003 no canal do Quiriri. Foram quatro estações é, maregráficas utilizadas ao longo de 150 km e isso possibilitou a entrega desses resultados. Né? Foram realizadas, é, publicados 24 bacalhaus, que são atualização dos, de trechos críticos, né? de, de pequenos trechos, é, seis cartas atualizadas, novas edições da, da carta 303, 304, 321. Nós estamos agora na fase 4 desse projeto Quiriri, agora com uma parceria é, por intermédio da IGPROM, através de um termo de cooperação de prestação de serviço, né, a cliente é a Amport, né, que fez a contratação da IGPROM, a IGPROM nos contactou e nós estamos fazendo esse serviço. É, a Amport, ela ainda... Para a conclusão do, da fase 4, ela tem ainda que lançar uma extração é, meteorossonográfica. Nós estamos dando apoio para a instalação dos equipamentos. O lançamento da estação ficou a cargo da Amport. É, nós, a, 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 o CHN4 coube a, a supervisão da instalação dos equipamentos dessa estação, que vai poder é, dar em tempo real para o navegante dados meteorológicos e dados maregráficos, com link satélite para o navegante. E também servirá de aliado a duas outras estações em Soule e em Mosqueiro, um novo levantamento na área do Quiriri, que poderá nos dar resultados aí de aumento escalado, mas o mais importante também é o aumento da segurança para navegação naquela área. Bom, temos ainda um grande desafio para finalizar a migração da produção de bacalhaus, bacalhaus preliminares né, no sistema vetorial para o sistema de banco de dados. Né, isso ainda é uma, um desafio muito grande para que a gente possa acompanhar a evolução tecnológica. Né, estamos com algumas, já identificamos nossos caminhos críticos, estamos trabalhando junto com o apoio também do, do comando do Corpo Distrito Naval, temos problemas de conectividade, Ainda temos alguma, alguma é, janela também de adestramentos que temos que buscar junto ao CHM para que nós possamos, então, dar mais celeridade aos nossos produtos. Quando nós atingirmos e alcançarmos a produção cartográfica utilizando o HPD, nós vamos poder dar celeridade a nosso diminuir esse tempo né, de coleta de dados, de transmissão, é, publicação dos nossos bacalhaus preliminares e também da atualização das nossas cartas. É, estamos também nos preparando e já nos adestrando para que nós possamos é, agora dar mais um passo em 2018 a implantação da, da ISO 9001-2015. Né, toda essa regulamentação ela mudou, é uma nova concepção, nós estamos já em fase de adestramento e no, ano, no próximo ano nós esperamos é, manter a certificação e subindo aí mais um, um degrau aí para 2015. É, continuar contribuindo para a efetivação aí da, das hidrovias Tocantins e Tapajós, né, que são, hoje são rios navegáveis, ainda não conseguimos realizar né, é, ações que transformem esses rios navegáveis em hidrovias, né, então ainda é um desafio para nós contribuirmos para isso, é, para essa finalidade. Estamos, eh, já temos uma proposta concreta eh, para um termo de execução descentralizada com DENIT, para que nós possamos fazer atividades, eh, obter recursos extra-MB 
para que nós possamos combater o vandalismo, né, que é um, um grande problema, como eu mostrei. E esse vandalismo, é, a gente pretende com ações educacionais, através desse termo de execução descentralizada com DENIT, poder diminuir o, o vandalismo e poder, assim, consequentemente, poder aumentar um pouco o nosso índice de eficácia. É, também firmarmos também, estamos em... Já bem avançado, fizemos agora, sexta-feira passada, no dia 24, uma videoconferência com todos os atores envolvidos, o Estado do Maior das, uh, UEMA, né, o Estado Maior da Armada, uh, o Centro de Geografia da Marinha, uh, estavam presentes também representantes da praticagem. É, foi uma reunião bastante produtiva. Nós estamos em vias de, de é, fechar esse termo de execução descentralizada para o ano que vem. É, possibilitando então um novo levantamento um levantamento hidrográfico na área com recursos extra MD é, provenientes do, do NEMIT que vão também possibilitar o restabelecimento e a manutenção do balizamento do Curuá né, e também o estudo da maré né, na área, que é um, um desafio enorme, é uma área complicada como eu falei, muita energia debitada, grande descarga d'água, migração de bancos é, é enorme e o estudo da maré lá é uma é, a dificuldade logística é, é, é enorme né? então nós estamos dando um passo muito grande muito importante e isso foi também vai ser possível também pela contribuição da praticagem no que consiste a estação maré gráfica lá de ponta do céu é, através de uma parceria com a praticagem nós conseguimos instalar esse foi, esse maré gráfico foi instalado lá no pier da Escolinha, lá de Ponta do Céu, que também foi, o pier foi reformado pela, pela praticagem, na ZP01. Nós já instalamos o Maré, ele está funcionando, já estamos recebendo os dados, ele, vai possuir também, ele possui também link satélite, nós estamos recebendo é, as informações da Maré lá, e esse estudo será fundamental para que a gente possa aumentar a segurança da navegação naquela área. Então, nós estamos é, muito esperançosos aí com essa para firmar esse, esse TED com o DENIT, que vai, vai haver um ganho muito grande naquela região. Bom, é, é isso que eu tinha para falar. Né? Dessa forma, com esses desafios aí que nós temos para, o, para os próximos anos, a gente espera o CHN4 dar uma pequena contribuição né, para um país melhor e para uma área, e para, um, para uma segurança da navegação na área do quarto distrito naval ainda mais eficaz. Obrigado. Comandante João Bittencourt, obrigado pela sua apresentação e convidamos o prático João Bosco para efetuar a entrega de um agradecimento especial.